ஏம்பா அடிக்கடி சேனல மாத்திர உனக்கு பிடிச்ச சேனல் ஏதாவது வச்சு பாக்க என்னாச்சு யாருமா அடிச்சா உடைக்கிறதுலாம் சரிதான் ஆனா யாருக்கும் தொந்தரவுலாம் உடைக்கணும் சரியா இது பணம் கொடுத்து வாங்கினது உடஞ்சா யாருக்கு நஷ்டம் ரிமோட் இருக்கிறதுனால தானே இருந்த இடத்துல இருந்து எல்லா சேனலையும் மாற்ற முடியும் இல்லைன்னா முடியுமா இந்த வீடு இங்கே இருக்க பொருள் எல்லாம் எங்கள் அப்பா சம்பாதிச்சது நான் பத்திரமா வச்சுருக்கேன் ஏன்னா எங்கள் அப்பாவோட உழைப்பு அது அதை பாதுகாக்க வேண்டியது என்னோட கடமை பெரியவங்களோட உழைப்பை உதாசீனப்படுத்தலாமா அப்பா எம் சாரிப்பா இனிமேல் இப்படி பண்ணாட ப்ளீஸ் வா ஏன் கண்ணெல்லாம் கலங்கி இருக்கு என் ஒய்ஃப் ஏதாவது சொன்னாளா குற்ற உணர்வு தான் என்ன இப்படி மனவேதனை பட வச்சிருச்சு என்னப்பா சொல்றீங்க கொஞ்ச நாளாவே ஒரு இனம் புரியாத குற்ற உணர்வு என் மனசை வதச்சுக்கிட்டு இருக்கு அது என்னன்னு இப்போதான் எனக்கு புரியுது இன்னைக்கு நீ உணர்ந்துட்டு நடந்துக்கிட்ட விதம் என்ன ஒரு குற்றவாளியாக நினைக்கிறது வந்துடுச்சு இந்த இயந்திரமான வாழ்க்கைக்கு மத்தியில் உனக்கு இருக்கிற இந்த பக்குவம் பொறுமை பொறுப்புணர்ச்சி ஒன்று மாதிரி இருக்கும்போது எனக்கு இல்லாமல் போயிடுச்சு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் உங்கள் மேலே கோவப்பட்டுருக்கேன் திட்டிருக்கேன் ஏன் சில சமயம் அடிச்சிருக்கும் செய்து அதுக்காக இப்போ நான் விற்கப்படுறேன் நீங்கள் என்ன செஞ்சிருந்தாலும் அது எங்கள் நல்லதுக்கான எனக்கு தெரியும் அப்போ நம்ம குடும்பம் இருந்த நிலைமைக்கு இப்போ நல்லா இருக்கும் குடும்பத்தை முன்னேற்ற முயற்சியில் இங்கே மேலே அன்பு காட்ட நேரம் இல்லாமல் இருந்துக்கலாம் பெற்றவங்க பிள்ளைகளை கண்டிச்சோடு தப்பு இல்லைப்பா இப்போ உள்ள குழந்தைங்க மாதிரி எதையும் சீக்கிரம் புரிஞ்சுக்கிற தன்மை அப்போ இல்லை அதனால் நீங்கள் எங்களை அடித்து வளர்த்துட்டீங்க இதுக்கெல்லாம் வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லைப்பா நீங்கள் என்ன சமாதானப்படுத்துறது எனக்கு நல்லா புரியுது பிஞ்சு மனங்களை புரிஞ்சிக்க முடியாத ஒரு குடும்பக்காரத்த அப்போ நான் நடந்துக்கிட்டு நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்குறப்பா என்னை மன்னிச்சிருப்பா